这位老人被车撞了，已经昏迷了。醒醒醒醒，能听见我说话吗？哎，乔大夫，快过来说话！这位老人已经丧失意识了，送抢救室。好，通知几个主任。好，通知。叫了。陈晓听得见吗？这位来，往前线。慢点，哥，我难受，忍着点，小娟，医生马上就来了，啊，快点跟上来，快，别了，你撞人了呢你、啊，你不还是你没？爹爹，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫。怎么了？大板子，小伙子，小伙子，查完身份，你要带我带他去找 X 光片，有问题叫我啊。好，大夫，大夫，大夫，行，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，大夫，你别急，能听得见吗？你叫什么名字、啊？大爷，大爷。哎，向主任，这位患者，您来看一下，怎么了？车祸无意识。大爷，大爷，听到我说话吗？赶紧去送到 CT。没有家属，怎么交费？欠着。病人家属不要着急，爸一直安静，就注射，来办一下事。来，忍一下啊。好了好了好了，好等了吗？肌肉还是僵硬，查一个血圈套 ，X 光，再加一个脑 CT。大夫，大夫，我就是普通的头疼感冒，给我打一针，发烧退了就没事了。小伙子，你这可不像是普通的感冒发烧啊！我从来不不生病，就给我开点药，大夫，我没钱。对，我们没钱。海洋，不然就先开点药呗，反正他都醒了。又疼了、哎，你别着急，你不要急。你看，普通的感冒发烧能这样吗？大夫，我们查，我们查。大爷，什么情况？大爷，车祸，脑出血，你看一下。有证件吗？没有。不能再等了，必须马上做开颅手术。江主任，开颅不是小手术，这没有家属签字。对啊。开颅这么大的手术，没有家属签字，出了事谁负责？你们什么意思啊？没人签字，我们就看他死是吗？江主任，咱们这是医院，不是福利院，而且医院有规定的，不交押金，没有家属签字，我们是不能手术的。他昏迷了，联系不上家属。如果现在马上手术的话，他还有希望。乔娜，赶紧联系神经外科的医生，让手术室准备。出了事谁负责？我，我签字。费用我先出，出了是我负责。乔娜，马上给医务处打电话。乔娜，知道了。有了。大夫，大夫着急。没事。这三床的病人，稳定一下以后，大家去做个手术。江主任，五床和病人，发热抽搐，已经给了两针安定，你可以看一下。好。怎么了？你看看，大夫，我我弟他就是个普通的感冒，要做这么多检查吗？家属，我跟你说啊，你弟弟这些症状绝对不是普通的感冒，我们需要进一步的检查，好吗？到我这儿核准。你这个症状持续多久了？今天第一天。发烧呢？发三天了。那你身边有没有人跟你是一样的症状？江主任，这是一个患者其他的检查结果。发烧抽搐，肺部有异
你怎么诊断的？考虑肺部感染。那他神经系统的这些症状怎么解释？我想再做一个腰穿。呃，大夫真不做，真做不了了。你先别动，动下这只手，这个胳膊动一下，抬一下。放松啊！张嘴，啊，笑一下。破伤风。破伤风。那所有检查都合理了，可以诊断了。不能。为什么不能啊？还差最后一项最重要的证据。什么证据啊？何主任，我那边有个手术要盯一下，这边看见了。不用担心。哎哎哎，有人家属吗？对，大夫。他最近受过什么外伤吗？哦。他前两天脚在工地上给扎了一下，右脚，右脚，右脚，右脚，左脚，慢点，慢点，太快了，看，破伤风免疫球蛋白三千单位，肌肉注射，腰穿还做吗？还做什么呀？所有检查都撤了，怎么能这么轻易处理伤口呢？这不害人吗？赶紧给他清创，仔细清。好，知道了。好，你是他哥哥是吧？是。血压多少？血压一百一七十，正常。江主任，放心吧，没问题。谢谢。嗯。一共送来九个。哎，对，九个。那麻烦你全部抽血，化验酒精浓度。九个都抽？对。啊，有一个那个呃岁数挺大的，说是脑出血，已经送手术室了。那剩下的都抽。嗯，好，你们把他们叫过来吧。好，让他们过来排队抽血。先生，来过来一下。还有你，来、啊、来来，咱们过来抽血啊。来来来来来，快过来啊，要排好队。<笑>来，在这坐着。把刚伸过来，我抽血。那个叫什么名字啊？这个。喂，啊，交警同志，我刚刚接到人大办公室打来电话，说一位退休的老领导出了车祸，然后被你们送到这儿来了。叫什么呀？这电话挺着急的，我没听清就给挂了。嗯，身份证和人都在这儿呢，你看看。哎，喂，交警同志，化验单出来了，我抱着酒的那位，血里的酒精浓度已经超过八十毫克了。八十毫克？好家伙！老乔，我这都出来了。贾同志，哎，这些人都没有什么大问题，是不是？然后这个王翠龙和沈爱民明天要来复查，如果没有什么大问题，也不会。欠人家的。好，没有。怎么了？你看谁像？等一下，你还有你，回不了家了。哎，别碰我啊！不是不是，文秘书长会不会啊？别碰一下，别碰一下。上哪儿？上哪儿？上哪儿去？上哪儿去？刘主任。刚才接到人大办公室打来电话，说他们老领导出车祸，送咱们这儿来了。我们找半天没找到哪个是文明执法会不会？会不会弄错了？现在就剩下一个脑出血的，已经送手术室了。脑出血的不就是咱们接诊的那个吗？对，就是咱们俩一起接诊那个，那个一看就不是。哎，护士，刚刚送来车祸的病人在哪？一部分患者已经处理完了，有一个还在抢救。详细情况问一下这边大夫吧。不就那个大夫？大夫，大夫，大夫，我刚打电话过来。我们家老头子在哪儿呢？那个电话是我接的，但是现在我们还没找到这个人。他是我们退休的老同志。哦，老头子出门遛弯，没带身份证和钱。我是听邻居说的，看到他出车祸被急救车拉走了。我知道了，您跟我来。那估计就是那个人。我先去忙了啊，行，忙去吧。小老板讲好。
老头子怎么样了？老头子，你们是？哦，这位是在里面做手术的患者的夫人。啊，他脑出血，但抢救及时，命保住了。放心吧，谢谢你们，谢谢你们。我知道没有家属签字是不能做手术的，幸亏你们抢救及时，要等我们来就晚了。我们应该做的。他手术还没完，你们稍微等一下。进。赵主任，找我。哎，老何，来坐。别坐了，有什么事说吧。我那边马上要上台了。就说几句话，就是那个参加药物实验死亡的这个人的事儿。哎，张立芳啊，啊，这专家委员会不是都做出结论了吗？怎么又把这事翻出来了？这可不是我翻出来，跟我没关系啊。那跟谁有关系？是我来找雷雷的。怎么这事儿又跟你有关系啊？我们律师事务所现在是辉卫制药的法律顾问。哦。你们家方志军是辉卫的 CEO， 你是他们的法律顾问，啊，这都是熟人了啊。建议，我今天来是私下想跟你聊一聊张立芳死亡的最后结论的。结论是专家委员会下的啊，你不用跟我聊，更别私下了。再说这也不是你风格呀。如果你改变了，专家委员会也有可能改变。不是我们为什么要改变呢？你真的想知道为什么吗？或者是改变的条件？我们需要另外约个时间。不是，在你眼里什么都能改变，什么都是条件，是吧？这条件改变了，结论会改变，这是常识啊！太自以为是了。这句话用在你身上特别合适。哎哎哎哎，二位二位啊，我觉得你们能不能心平气和啊？要不这么着，我我我出去，你们在这好好聊。他是来找您的。啊，他要是那个。你老公委派来的，合理一堆事儿了，我先忙去。哎，老何，你这怎么样？不行，我就跟你说了，这肯定不行。哎，我就是不信。你们两个多长时间没见面了？这些天见了两次了。那就是因为刚出了事儿，他心情不太好。你也别跟他一般见识，别生气啊！你还不了解他，跟出不出事儿根本就没有关系。就他这个个性，还干急诊，不出事儿才怪呢。我当初就跟他说，让他老老实实留在普外，在专业当中做出成就，朝着院长的方向好好的努力。他就是不听我的，非要到急诊。急诊是什么？万金油啊，干不出成绩，天天担着风险。你说进急诊的哪天不出几个人命？外科也一样，不一样。这换心换肝的，是能换出大师的。哎，建一老师说我功利主义思维，说换心换肝固然是伟大，但是小病小灾才是社会的基本需求，是提高社会健康生活品质的根本。急救医疗呢？又是人命关天的医者仁心，我很赞同何建一的观点。你别看我现在啊，坐在这儿医务处主任的位置上，我可是一线医生出身。我觉得，要是所有的医生都能像他这么想，那可真是让人间充满爱呀、啊。哎，我可是为了你们家老方才这样做的。不会吧？那要不然呢？你能为了他？那为什么呀？你真透明。嗨，为了你的律师费呗。谁不知道啊？辉卫制药那是上市的大制药公司，你这律师费少得了？<笑>切！子乔，你把那个百叶窗拉上。好嘞。扩张风病人需要避光。大夫，我们马上得出院，麻烦您了，谢谢您。为什么呀？这诊断很清楚，也能治，为什么不治？我没借着钱
，我工地上都跑遍了，大家大家都没有钱，一点钱都没借着。看能不能给我们开点药，我们就回工地上养着，我来伺候他。不行，他现在这个破伤风的症状还没有控制，你也看到了，有一点光，一点动静，你弟就得抽，这么抽下去，人得抽死了。他不但不能出院，在我们医院还得住单人病房，有专人看护。那得多少钱？现在住院押金是三万。三万，大夫，我们住不起，我们得出院，大夫。哎，我跟你说啊，你现在绝对不能碰他，你一碰他，他就得抽。我们住不起，大夫。我跟你说了，你现在不能动你弟弟。弟弟，弟弟，我们回家了。不听话呢。弟弟，我们起，我们回家，大夫。我们。太不疼了，看到吗？不大了，不大了，大夫。起来，一边说，把链拉上。蒋然，你还会功夫呢。我二十八岁的时候就是空手道黑带。哎，这边。嗯。啊，我知道了。哎，那个分院台正好需要一个医生。那行，我先去啊。咱们机器还剩多少钱？嗯，还剩两千多了。我最近忙着忘了找赞助。哎呀，你倒是想想办法，你没有别的亲戚了吗？我们在人生地不熟，哪有什么亲戚啊？那你就回老家。老家的人都等着我们寄钱回去呢，哪有钱借给我们呀？我们这些得了要命的病，只能拿命来扛。谁说这要命的病了啊？明明能治好，你就不治。我命贱，不死也得死。哎，行了，你别哭了，别哭了。要不这样，我去跟院领导商量一下，咱们住院押金可以暂缓。但是你别在这儿哭，你得想办法，是不是？你总得做点什么，不然你就弟弟就这么死了，你这么眼睁睁看他死。是吗？大夫，我没有办法，没办法。嗯，行了，你别哭了，我有办法。你有什么办法？等等。别哭了。这钱我准备放在基金里，哪来这么多钱？这有人捐的，谁捐的？昨儿醉驾的一个患者。那患者都喝成那样了，还能捐钱？对呀、啊，要不说他怎么有良心呢？大夫，治我弟的病，那不能用你的钱，不能。刚才不跟你说了吗？这不是我的钱。是我们急诊室的救助基金，这是专门用来帮助你们的。这样，家属你先去分诊台那边去推个车过来，然后在你弟弟病床那等我。大夫，那钱是钱，钱的事你就别操心了，好吗？救人要紧，快去吧，快去吧，哎，赶紧去吧啊！谢谢大夫，谢谢啊，谢谢。啊，谢谢，谢谢大夫，谢谢。搞什么鬼啊！白什么？不说实话是吧？哎，你们那个田护士长呢？昨天就掉了一大堆钱，嗯。行啊，你不怕他们回来找你啊？找什么找啊？他们不敢找。你怎么知道他们不敢？这没吃过猪肉，还没见过猪跑啊！他们把这个钱放在那个酒袋子里，那一看就是贿赂
，而且这钱肯定不是好来的。那也不成。你呀、啊，还是把钱还回去。哎，那个病人的钱，还是我先垫上吧。纠结吗？你老垫钱也不是办法呀。这次我也从家里拿点钱吧。我老公刚得了一笔奖金。林文、啊，我应该重新认识你一下。你好，我是林文。你好，我是金小琪带他回家吧，别怕，现实有的时候不像你想象那么可怕，你只要坚强一点，没有什么是扛不过去的。你说你跟人跑出来了，你爸妈很生气，但他更多的是担心。你现在回去了，他们也就放心了，他们会爱你，也会爱这个孩子，毕竟这个孩子是你的骨肉。你现在子宫也没了，这个小家伙将是你唯一的孩子，这辈子唯一的孩子，坚强点。嗯，我会的。有了他，我再也不怕了。这是我的电话。回去以后，如果身体不舒服，打给我。没在做傻事了，听到吗？张医生，谢谢你，你是我们俩的救命恩人。等我女儿长大了，我一定让她好好报答你的救命之恩。好好生活，就是对我最大的报。怎么了这是怎么了啊好好啊呃那个哎呦海大夫过来看一眼吧再查一下这个案子什么情况啊好这就别找你大夫了吧啊呃怎么弄的 大夫，你看，给我治治行吗？这样多长时间了？我哪知道多久了？我说多长时间，我们没法正确给你处置。我问一下核准吧。核准上台了。那婚一下刘准。好，知道准时。好，谢谢。喂，刘准吗？ 你这病人为什么不找何主任啊？何主任上手术呢？那就等他下手术再说呗。哎，不是，刘主任，别呀。他那手术一时半会儿还完不了呢，病人不能等啊。最关键的是，这我没经验啊。那这样吧，你去找江
手术结束，病人送 ECU。好的。上铺。给我。看什么呢？没事。你这样多长时间了？你为什么非要问多久这个问题呢？啊？为什么就不能问这个问题？你为什么就不能问问我的状态？医生看病必须要先询问情况，你不告诉我，没办法给你看。你知道，我忘了。知道是吧？那你先这么疼着，想起来告诉我啊。哎，医生，医生。应该是四个小时左右。我今天上午去他家的时候，他他就已经这样了。四个小时？对，怎么着有四个小时了？不对，怎么不对呀？梁女说，他这样多久了？我哪知道？海绵体水肿这么明显，八个小时不止了。八个小时都不止了。大夫说的没错，他这样啊，八个小时都不止了。怎么来了？不是你谁啊？你来干什么呀？你是谁？说他是谁呀、啊？不，我问你的他是谁？问你话呢？谁呀、啊啊？等一下，等一下，等一下、啊。你为什么说他八个小时不止了？昨天晚上他找我，可看他这样，我就走了。昨晚到现在啊，可不止八小时了。昨天晚上他去找你了，真好。你不是有工作吗？谈工作啊，是好重要的工作啊！你是不是欠揍了你啊？我是不是打你的情了？是不是？不是我找你居然敢骗我！谈工作，大夫，他这样不是第一次了。你怎么也来了？我早就跟你说过让你看大夫。不是这位阿姨，你是谁呀、啊？谁阿姨？我是他前妻。你和他还有联系？不是，我回家拿东西，我呀、啊、听邻居说的。对。我们没有联系了。不是，你手上那戒指，怎么了？是他送给我的。我我嫌那样太老了，我让他给退了。那怎么带你手上去了？快点，快点，快点！你们能不能安静点儿？还看不看病了？救命啊！大夫，我疼啊！唉，不吵了。吵完了。那你们三个，出去。来来来来！不是怎么不看好你的老公啊？还我老公？那你们俩干嘛来？谢谢。那个，我跟你说啊，你必须要跟我们把这个事情交代清楚，到底多长时间了，好吗？海呀，你让他们去远点的地方吵。哎，有完没完、啊？你们三个，你不知道这是哪儿吗？这是医院，医院保持安静，知道吗？你看看别人啊，有谁像你们这样啊？你们要是有没解决完的问题，可以出去解决，好吗？得得得，他呀就留给你们俩了啊！我走了，像那渣男我才不要呢，留给你啊！留给你，我把话说清楚，什么呀？哎，也别都走啊！这里边病人怎么办啊？我怎么知道怎么办啊？怎么了？啊，是吧？一个阴茎异常勃起的病人，这家属啊，谁都不管，病情还挺严重。当时您正手术呢，我就找了刘主任，结果刘主任说他没经验，就把这活推给了江主任。您说一年轻女大夫，不好使吧？你这是什么想法啊？医生有性别之分吗？患者有性别之分？哪儿呢？赶紧跟我们说实话，这样多久了？一天，是一天吗？啊啊啊啊、叫他先查个血常规，照个 CT。啊
再加一个海绵体造型。哎呀，就别造什么影了，我这都疼的不行了。你能赶快给我止止疼吗？先给他注射一支罂粟碱，缓解他的胀痛。嗯，好。先等一下啊。说说吧，一张勃起什么原因？啊，有原发性和继发性两种。如果是继发性的话，就要考虑肿瘤、神经系统的病变、嗯、呃，创伤、血液病。还有中毒或者是感染，哦，还有药物过敏、药物影响的，比如说，嗯，抗高血压的、抗抑郁症的。持续六小时就可以诊断，现在超过二十四小时了，所以水肿会这么明显。文献有的说海绵体水肿是因为阴茎静脉回血受阻，呃，有的也说是因为动脉血流量过大。那这个病人需要排查一下肿瘤、血液病或神经系统的问题吗？当然要，我看用不着。这不明摆着吗？一个男人招架三个女人，不出问题才怪呢。他一定有服药史，十之有八九是伟哥，而且超级难服。快点啊，大夫，我疼啊！哎呦，你们别开会了，行不行啊？哎哎，你吃伟哥了？挺有经验。没你有经验。又来这套是吧？你要不说实话，没法跟你治，你也好不了。到时候这玩意儿得废了。吃了，伟哥，挺拼啊。江水，那既然其他情况都可以排除了的话，化验和检查就不用做了呗。我说什么你就信什么，我说不用就不用啊。该做的检查一样都不能少，诊断和鉴别诊断哪个程序都不能丢，是吧，何主任？你有经验。说必须检查的是他，说不用检查的也是他，他说的都没错。你说你没事瞎吃这么多干嘛呀？这回本事真大了。那他他们呢？早走了。哎呦，这帮没良心的！哎，这帮没良心的！哎呦。放心吧，手掌恢复的不错，看看是不是明后天就可以从 ICU 转到常规病房了。谢谢谢谢。啊，不好意思，我接个电话。喂，哦，是吴部长啊。你好你好你好，哦，谢谢你的关心啊。医生说已经脱离危险了。对呀、啊、对呀、啊，这孕很不错，相当的负责任。对呀、啊，抢救及时。尤其是江小琪医生，这个人呢，非常的负责，非常的认真，你可要好好表扬表扬他呢。啊，呃，对不起，为了病人的健康，您最好不要在这里使用手机，更不能把手机带到病房里去啊。嗯，好，不好意思。急诊科是一个大家庭吗？别给我煽情啊！有事说事。江主任来之前，就咱俩。你忙的时候，这乔纳孙萌接的重患，我都冲上去了吧？你当然冲上去了，你不一直把自己当大主任吗？啊，全科的医生都归你管，全科的患者都是你的患者呀。你知道为什么我一直要跟你争这主任的位置吗？不是我对这位置有多热心，我就是看不惯你这态度，我就不能让你当这主任，不想让你当。我态度怎么了？啊，我是不负责任了，还是我见死不救了？山头主义严重，你的我的秩序分这么清吗？你能不这么可笑吗？医疗分组是我定的，三级查房是我定的，知道为什么要分组吗？
，不就是为了要承担起责任吗？什么叫你的我的别分得清楚？我说的是这个意思，别偷换概念。就算是别的科室，相互帮忙也是应该的，更何况我们急诊科啊，患者急，医护少，你的人来找我，我的人去找你，都是很正常的。互相帮忙呢，很正常。互相需要也很正常啊，但您是帮忙的态度吗？你一直摆的就是大主任的态度啊。小人之心，我那是对患者负责。你何建议，你甭跟我演伟大啊！我本来就挺伟大的。哎，你今天突然找我说这个，什么意思啊？是海洋那个患者的事儿啊。我呢，的确经验不足啊，我有自知之明，没那金刚钻不揽瓷器活。不是说这，你说这江主任刚来啊，我还是希望我们能够给他提供更多好的条件，而不是为难他，让他感受到我们大家庭的温暖。看看吧，完完全全就是一副领导的口吻呢、啊。当然了，你那个任命呢，只是推迟了，并没取消。啊，那你还不趁机再争取一下？老何，哎，咱俩能不吵了吗？从大学开始到分到这医院，咱俩都混了快二十年了。要不是为了争这主任，咱应该算是朋友，对吧？哎，咱俩之间也是朋友之争。我跟你说，我相信啊，最后这个主任不管落在你我谁的头上，剩下的那一个绝不会有什么话说，对吧？但是，江小琪一来，你能想明白院里领导是什么意思吗？啊，如果真要是任命他当咱们科的主任，咱俩成什么了？你别傻了吧唧，瞪那么大眼睛看着我，自个儿好好想。成不成了？我还是我呀。我来给大家介绍一下，当儿童误食了水银体温计后该怎么办。如果给儿童测量体温时，儿童不慎将体温计咬断，将水银吞入，家长千万不要慌忙的给儿童喂食牛奶、豆浆或者是鸡蛋清，使水银和这些食物中的蛋白所结合，防止水银因为被吸收而中毒。而是应该立刻让儿童用清水漱口，清除口腔内的碎玻璃。只要不会有大块的碎玻璃被吞入，就不会有生命危险。因为水银是一种重金属，其化学性质很不活泼，所以根本不会与食物中的蛋白所结合，更不会被肠胃所吸收而引发中毒。只有离子状态下的水银才会被肠胃吸收，才可以引发中毒。所以通常情况下，误食了体温计中的水银，少则几小时，多则十几小时，就可以从粪便中安然排出了。
相伴，都是对生命最深情的。